你知道什么是撑鬼哭？美女，免费的洗鞋服务需要吗？呃呃，不用了，不用了，谢谢啊，谢谢。免费的，那你帮我洗一下呗。好嘞。好了，走吧。美女，一百八。你你不是说免费的吗？对啊，要钱我才不洗呢。啊，这个洗鞋服务呢，确实是免费的。不过我这个洗鞋泡沫可是进口的。你就喷那两下，要是我一百八，当傻？起开，我们走。不行，今天必须把钱给我付了。我，你给我捡起来！你就是骗钱的，我凭什么给你捡？我，哎哎，大哥，你那消消气，我帮你捡，给。你们今天要是不把钱给我付了。谁都别想走，然然，我付了，给。这都什么人啊？他们就是来骗钱的。那钱是你自己要给的，可别赖我头上。我又没说让你给钱啊。那就好，走吧。我好像忘带钥匙了，哎，你带了吗？我怎么会带钥匙啊？平常不都是你带的吗？你怎么连这个都能忘？算了，我打电话开锁了。喂，师傅。哦，校门开左八十是吧？行，我家地址是二五零幺。开了好，八十。辛苦了。哎，没两校门就开了，给你二十一次一下得了。不行啊，美女，我们不是说好了吗？不是，这叫一下子的事儿，你凭什么说八十啊？我们平台上都有报价吗？我不管，我只给二十。哎，你，哎呀，师傅，八十是吧？我谢上支付了。不是你，哎，哎，谢谢。哎呀，好了好了。哎呀，你，我真是服了你了，一天到晚怕这怕那的。我说的难道有错吗？他随随便便就要我八十，啊，我的钱是大风刮来的。好了，事情都过去了。哎呀，今天那个推销的也是，我真受不了这口气。亲爱的，你不是学跆拳道的吗？我今天被人欺负了，你一定要帮我报仇啊！你还要去找那个推销员啊？那当然了，敢打我的主意，我一定要让我男朋友好好的教训他。行吧，我洗澡去了。收费不符合实际，大家都不要叫他们家的师傅来开锁，可吓人了。青然，快跟我走！哎，你手怎么了？我男朋友和那个推销员互殴，结果两个人都进医院了。那天你也在场，你也有责任，你快跟我去，先把医药费垫付了吧。行，我先把这个 PPT 保存一下。我男朋友都进医院了，我还能理解 PPT 啊？你有没有人性啊？我，你工作难道比我男朋友重要吗？开门，开门。怎么？我按规矩办事收费，你们给这个差评什么意思？我们现在店里一个单都没有了。差评？我我没给过。我,我就是一时气不过。断人财路！你找死他！哎，有话找他！下面的，你找他，别找我。差评删了好不好啊？我真的不能丢了这个饭碗啊！我删了删，删了。谢谢，谢谢啊！总算打发走了，你赶紧跟我走吧，我男朋友还在等着呢。你的钥匙吗？没带，你带不就行了吗？那就好。派出所部，我要举报，有人打架斗殴。然然，公司交给你了，我和你爸去环游世界了，除非公司破产，我们是不会回来的哦。啊！我大学生毕业就当老板了，我一定会把公司干得倒闭的。嗯、我让保安拦的。可可。
可他们都是今天来面试的，这一个个面试多了呀。你看，这一类早报一进来的人都去接触。那边撒娇卖萌混进来，去客服部。那个给我们塞红包的，直接去公关部。那那那个人要应酬呢，直接顶替保安。连个像样的人都找不到，公司离倒闭也不远了。老板早上好。这是什么情况？小青总，你可太会招人了。我们这次招的这批人啊，不仅技术过硬，而且拉高了一半的销量，整个公司产品几乎零差评，还挺好。我的小青总，你怎么还在照镜子？文件都要堆积成山了。别急，别急，待会儿见。皮肤鹤立鸡群，我这天天出门上班都要被晒黑了。哎，这个美白精华我也多推。是啊，我国庆出去玩晒黑了，现在还没白回来呢。你还是先处理这些文件吧。哎，小青总，你就不怕文件里面有漏洞啊？怕什么？都是自家员工，他们还会害我不成？从今天开始，我们公司就放暑假啦！真的有放暑假？放真的假？真的假？真的。秦总，放什么暑假？你已经不是学生了，打工人也要放寒暑假，工资照发。哦，下班了，下班了，下班了。漫长假期也不迟，公司一定开不下去。小秦总，员工们都放假的话，那今天这个客户只能您亲自去招待了。行吧，反正以后也不用合作了。啊？我们不应该带客户去高档酒店吗？怎么来喝迪捞了？等位也就算了，怎么还能让客户多千纸鹤呢？是啊，我要是客户，我肯定不会合作。咱们这里有三十个千纸鹤了，你说的一个千纸鹤抵五毛是不是真的？对啊，这里除了大学生优惠，还有就是叠千纸鹤来抵餐费了。这么恐怖的公司，谁看得出？太好了，又能省十五块。小秦总，我就欣赏你这种低调勤俭的年轻人。来，我们合同就在这里签吧。啊暑假放完了，公司终于到了，终于到了。小青总，他们都在会议室等您呢。小青总，我非常感激能遇上您这样体贴大方的老板。所以暑假我们每个人都自发去谈业务了，您面前这些就是我们的成果。就这一个暑假，靠大家的努力，我们做到了整个行业的 top one。嗯、大家都很不错。<笑>闪闪，听说你把公司做到业内第一了，我和你爸决定彻底把公司交给你。老婆，赚钱这么辛苦的事，就交给女儿就好了，来玩啊！转让合同已经发给你了啊。哎